Um, buenas tardes. Good afternoon. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Yes. Ok. Eh, las disculpas del caso, pero está cayendo una fuerte lluvia. Yes. Y el, la carga, el, la, la conexión un poquito inestable, pero acá estamos. Voy a, vamos a iniciar la clase. Class number eight. All right, well, in the previous class, ¿me pueden escuchar bien? Hello. ¿Me escuchan? Hello, hello. ¿Me yes. logran escuchar? Yes. yes. Muy bien. Eh, voy a mantener un momentito la... Sí, se escucha. Ok, perdón, no sé qué está... Bueno, voy a quizás... Voy a mantener un ratito la cámara desactivada mientras se estabiliza mi señal. Ok. Eh, bueno, vamos a recordar un poco okay, de la clase anterior. Ok, the previous class. We study a little bit about... Ok, the, the simple present, un poco del... Presente simple. Ok. Presente simple. Y, bueno, aquí está. En un segundo, mientras comparto mi pantalla. Ok, bueno, repasamos un poco sobre las habilidades... El, el, el verbo modal can y can't. No sé si pueden visualizar mi, el, el textbook. Yes. Ok. Bueno, dice conversation. I love sports. I love sports. Uh, for example, it says, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really, what sports do you like? In hockey, baseball, and soccer. Are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, vamos a, um, a pedirle a Mr. Maximiliano que sea Loren y a Miss Fatima que sea Justin. Ready? Okay. All right, let's get started. Vamos a iniciar. Three, two, one. So, Justin, action. what do you do in your free time? So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Uh, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Television, very good. Okay, vamos a pedirle a Miss Alicia si ella puede ser Loren y a Mr. Kevin si puede ser Justin. So, Justin, what do you in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey. Baseball and soccer are my favorite. Oh, you are a really good athlete. When do you play all dance sport? Oh, I don't play that sport. I just watch it on television. Television, very good. Okay, very good. Eh, vamos a pedirle a Miss Ter José Ramón, si él puede ser Loren, y a Miss... Veamos, a Miss Fátima, no sé si nos puede ver ayudar, siendo Justin. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Uh, hockey, baseball, and soccer are my favorites. 
Wow, you are really good at food. Oh, I don't play oh. this. Uh -huh. Hay otra línea. Oh, uh -huh. yes, yes, yes. Sorry, me, sorry, me perdí. Uh, uh, ah. when? when do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay. On television. Very good. Muy bien. Um, bueno. What do you do in your free time? Vamos a ver, Miss Fatima. What do you do in your free time? Um, Sometimes I watch series or TV. TV? And I like to spend time with my family. Your family. Okay. How yes. many members of your family are? We are six. Six. Okay. Six. Yes. How about Mr. Kevin? I... Uh, what do you do in your free, free time, Mr. Kevin? Uh, nothing, just watch television. Okay, watch television. Very good. And what do you do on weekends? Fin okay, de semana. Trabajar. I'm sorry? Trabajar. To work. Okay, you work. You work. Okay, I work, I work on weekends. Yes. All right, Mr. Maximiliano, what do you do in your free time? In my free time, I like to watch movies and match of soccer and NBA. I like to read comics and I, I spend some time with my family. Okay, you all right, excellent. How many members of your family are? We used to be seven, but right now we, we are four. Because my four. sister and my two brothers are married right now. So they left the home. <laughs> okay, very good. Excellent, mister. How about Mr. Jose Ramon? What do you do in your free time? Um mm, sometimes I listen to music. Um, and I watch some TV series or I read some comics. That's all. That's all. Okay. Good. Bueno, eh, ahora vamos a ver un tiempo gramatical, el cual es el simple past. Simple past. Eh, las disculpas del caso, eh, que no tengo encendida la cámara, pero eh, se ha ido el servicio eléctrico. Entonces estamos teniendo una baja en, con el internet. Entonces para mantener la clase y que sea fluida, pues tengo la cámara desactivada. Sin embargo, las disculpas del caso. Ok, but anyway, vamos a compartir con ustedes pantalla. Me indican si la pueden visualizar, por favor. ¿Pueden visualizar? Hello. Ok, pueden observar la presentación. Yeah. Yes. Yes. Good. Yes. Bueno, yes. Vamos a ir a, a la explicación del simple past. The simple past. The simple past. ¿Y qué es, qué es el simple past? The simple past es una acción que se ha realizado okay, en el tiempo gramática. Ok, en una acción, por ejemplo, ayer, el año pasado la semana pasada, el último trimestre, el último summer, el last eh, spring, que es un tiempo gramatical, o que es una acción que se realizó en el pasado y que ha sido finalizada en el pasado. Okay. Um, next. Ok, te, en, en inglés hay dos tipos de verbos. Existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Ok, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Alguien de acá sabe cuál es un verbo regular? So, no cambian cuando están en el pasado. Exacto, los verbos regulares. Eh, regular viene de la palabra eh, regla. Okay. Por ejemplo, 
la regla dicta que para convertir a estos verbos al pasado es únicamente agregándole ed o de al verbo. Por ejemplo, work es un verbo regular. Entonces, para convertirlo a su forma pasada, vamos a agregarle únicamente ed mm -hmm. y ya está el verbo en pasado. Ya decimos, I worked, yo trabajé. I worked at the office yesterday. Trabajé en la oficina ayer. Ok. Eh, otro verbo puede ser jump. Jump. Saltar. Para convertir jump al pasado, ya que es un verbo regular, únicamente le vamos a agregar, agregar el sufijo ed. Es decir, jump. Jump. Tenemos la palabrita acá que es yesterday, que significa ayer. Yesterday. Ok. También tenemos la pala eh, para acá tenemos la forma afirmativa, lo tenemos en pasado. Por ejemplo, eh, afirmativo. I worked at the office yesterday. Trabajé en la oficina ayer. Trabajé en la oficina ayer. I worked. ¿Cómo sabemos que esta oración está en el pasado? Porque el Pero verbo está ed. Muy bien. Para la forma negativa, como pueden ver, tenemos la oración I didn't work at the office yesterday. En el pasado utilizamos el auxiliar did. ¿Ok? Y la forma contractada de did not es didn't. Didn't. En este caso, la, es el escuchar la palabra didn't nos, eh, nos expresa que esa oración está en el pasado. Únicamente con escuchar la palabra didn't. Si escuchamos don't, significa que está en presente. O si está, o dice doesn't, significa que está en presente. Pero cuando escuchamos la palabra didn't, automáticamente sabemos que estamos hablando en un tiempo gramatical del pasado. El verbo regresa a su forma original. Es decir, a su forma base o a su forma infinita. Por ejemplo, I didn't work at the office yesterday. Si usted agrega ed, agrega ed al verbo en su forma negativa, está incorrecto. Por ejemplo, usted viene y dice, I didn't work. Y le agrega ed, está incorrecto. Ok, tiene que regresar el, el, el verbo a su forma base, su forma infinita, sin modificación. Ok, para decir, yo no trabajé. I didn't work at the office. I didn't work at the office. I didn't work at the office yesterday. Ok, eh, vamos a la forma in Interrogativa. Ok, fue una forma interrogativa. Para hacer la forma interrogativa vamos a utilizar el auxiliar nuevamente. Did. Y vamos a cambiar la posición did con el pronombre you. Y diremos, did you work? Did you work? Did you work? Ok, cambiamos la posición del de pronombre con el, el auxiliar did. Y diremos, did you work at the office yesterday? ¿Trabajaste en la oficina ayer? Did you work? Continuamos. Aquí están las tres formas. La forma negativa, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma... Eh, Pregunta. Tenemos, como les dije, tenemos dos tipos de verbos. Los verbos regulares son aquellos que la regla es agregarle ed o de al final. Por ejemplo, work es un verbo regular. Sería worked. Travel es traveled. Ok, con ed. Eh, want, wanted con ed. Play es played, con ed. Need es needed, 
con ed. Si el verbo termina en y, lo que vamos a hacer es, pero antes de la y hay una consonante, vamos a eliminar la y y vamos a agregar ied. Por ejemplo, study, la forma pasada es study. Ok, perdón, creo que me volvió a sacar. Hello. Hello, can you hear me? Perdón, Hello. pero creo que... El... Yes. Hola. Sí. Perdón, Hello. creo que me está sacando... La, la uno está estable la señal. Así que la disculpa. Eh, ¿Pueden ver mi presentación? Yes. Yes. Bueno, estábamos, les estaba mencionando que el verbo, eh, hay dos tipos de verbo, ¿no? el verbo regular y el verbo irregular. Los, aquí estamos viendo los ver, el verbo regular, en el cual solamente hay que agregarle ed al final. Para decir work, vamos a decir worked. Travel, travel. Want, wanted. Play, played. Need, needed. Si antes del verbo hay una consonante, vamos a eliminar la Y y vamos a agregarle ID. IED. Vamos a decir study, studied. Eh, cry, cried. Carry, carried. Try, tried. Ok, ¿hay alguna pregunta por el momento? Eh, I have a question. Tell me. Eh, ¿Cuándo suenan los verbos con T al final? Por ejemplo, el verbo work, work termina en, fin, en pasado. Entonces, ¿cuándo podemos sonar como ID? Como ejemplo, work, por ejemplo. Work es work. Eso es, a través, eso es a través de la práctica. Yo les voy a compartir un link donde está el listado de todos los verbos, cuándo va a sonar con T, cuándo van a sonar con D. Pero eso se logra a través de la práctica. Es como los verbos irregulares. Okay. La única forma de aprenderlos es a través de práctica, 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 para que se vaya uno familiarizando cuándo es regular, cuándo es irregular, cuándo suena con T, cuándo con ED. Pero no hay una regla, así como el silabario, ¿verdad? Cuando estamos mm. en primer grado, que... Okay. Juntábamos una consonante y una vocal, sino que aquí es pura práctica. Y por eso lo podemos ir, nosotros podemos ir mejorándolo a través de ejercicios en línea, prácticas en línea, canciones, para no solamente estar memorizando y memorizando. Ok. Eh, bueno, tenemos este verbo. Los verbos irregulares. Hoy sí, ¿verdad? Los verbos irregulares. Dice... When talking about irregular verbs, in their majority, they are unique. There are no rules, no fixed suffix. The key to learning those is practice. The more you use, the more you use them, more you learn. En cuanto, eso es todo práctica. Son, los verbos irregulares son aquellos que no se aplica ninguna regla. Que únicamente al cambiarlos a su forma pasada, o se tiene que escribirlos diferente totalmente. No es como los verbos regulares, que únicamente le va a agregar ed o de y ya está. Acá, que los verbos se van a modificar en su totalidad a la hora de escribirlos en el pasado. Es decir, acá está el verbo en su forma infinita o presente. ¿Pueden ver la lista? Yes. Yes. Ok, present. Por ejemplo, it, ¿verdad? Si fuera un verbo regular, únicamente le agregáramos ed. It, pero no es. Así que um, la forma en el pasado es eight. It, eight. Right, wrote. Go, When. When. Talk. Took. took. I'm sorry. Take. Took. Take. Took. Take. Took. took. 
drink, drunk, drunk. buy, bought. Bought. bought, okay, sell, sold, no, new, new, new. speak, spoke. spoke, spoke, okay, esa es la forma pasada. ¿Y cómo es la forma para aprenderlos? ¿Sí? Aprendiéndolos. Esa es la única solución. Repasando, repasando, repasando. Ok, poniéndolos en práctica. Ok, y tenemos la forma participia. Tenemos el presente o la forma infinita. Tenemos el pasado simple y el pasado participio. Ok, el pasado simple no es lo mismo que el pasado participio. Sin embargo, ciertos verbos van a ser igual en la forma pasada y en la forma participio. Okay, pero no hay que confundirnos con el pasado participio. Acá hay... ¿Perdón? Ok. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Aquí tenemos las oraciones. Por ejemplo, Miss Fátima, ¿podría leerme las dos primeras de los verbos regulares? The two first sentences, please. Okay. I traveled to Japan last yesterday. I studied all, all night long yesterday. Very good. Muy bien. Ok. Eh, Mr. Maximiliano, can you read the, the two next sentences, please? I like the movie we watch. Excellent. I wanted, I wanted to buy a new car. Excellent. I wanted to buy a new car. Mr. Jose Ramon, can you please read the two last one? Uh, I needed to go to the bank and I played with my nephew. 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 <laughs> Very good. Okay, tenemos los verbos irregulares. Por ejemplo, I drank with my father yesterday. I bought a new apartment last week. I knew or I knew how to speak Spanish. I ate a delicious cake at home. I took my son to school and I wrote an email to my boss. I wrote an email to my boss. Okay. Entonces, tenemos la lista de verbos regulares y la lista de verbos irregulares. Voy a dejar un par de segundos por si quieren tomar eh, captura de pantalla o tomar apuntes de la diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Ok, ¿me I continue? ¿Puedo continuar? Yes. yes. All right. Yes. Ok, acá tenemos la forma negativa. Como les dije, en la forma negativa, únicamente la forma negativa e interrogativa. En la forma negativa vamos a, re, a agregar la palabra didn't. Didn't. Ok, y el verbo tiene que regresar a su forma base. Ojo, algo muy importante y nota mental. El verbo tiene que regresar a su forma infinita, sin modificar, sin agregar ed o sin eh, cambiarlo. Por ejemplo, eh, Mr. Maximiliano, ¿qué podría leer las tres primeras? La forma negativa. Ok. I didn't work at night. You didn't study very much. He didn't play at the arcade. Arcade, muy bien. Miss Fatima, ¿podría leer los últimos tres? She didn't travel. We didn't travel last yesterday. We didn't buy food today. And they didn't go to the beach last week. 
Last week, very good. Mr. Kevin, ¿puede leer las tres de la forma interrogativa? Did you work at night? Did he play at the arcade? Did she travel last year? Very good. And Miss Alicia, can you please read the three last one? Did we buy food today? Didn't they go to the beach last week? Excellent. Very good. Did they go? Entonces, acá está la forma, firma, la forma negativa, interrogativa. Hacerles el recordatorio de que el verbo tiene que regresar a su forma infinita. Ya no tiene que agregarle ed o modificar el verbo. Okay. De que en ocasiones caemos en la confusión y decimos, we didn't eh, work o we didn't went. Y eso no existe. La forma sería, I didn't go, I didn't see. Ok, ahora lo que van a hacer ustedes es corregir todos los errores que se ven visualizados. Eh, en el, cada una de las oraciones tiene un error. Cada una de las oraciones tiene un error. Ustedes tienen que encontrar, bueno, arreglar el error y escribir en la forma apropiada las oraciones. Okay. Les voy a dar el tiempo suficiente para que puedan realizar el ejercicio y cuando ya finalicen me lo dejan saber.
Finish the show. Ok, mister, thank you. Ya vamos a compartir la respuesta. Vamos a esperar a que los demás compañeros terminen. I'm finished. I'm Okay, well, let's check it out the the sentences. Vamos a revisar las oraciones. Okay, vamos por aquí. Okay. La, no, primero vamos a identificar el error. I don't like your cake. What is the mistake here? Is it the auxiliary, the verb? The, the, the verb. The verb. The verb. The verb and the auxiliary, right? Porque estamos hablando uh -huh. del pasado. Okay, I go to the bank yesterday. I went to the bank. The, the mistake the is the verb. Do you want the it verb. to buy a car? What is the mistake here? The auxiliary mm -hmm. and the verb. The auxiliary and the verb, okay? I didn't sell any, my apartment. The verb. Okay, so very good. I go to school with my sibling. The verb. The verb. Yes. The verb. No existe el go, el verdad. No. Do you work with my... Do you, do you work with your father? The auxiliary, the auxiliary and the verb. Excellent. I stayed... I studied very much last year. Last year. The verb. The, the verb. The verb. I drink two liters of water today. The, the verb. verb. The verb. Did you eat it at the restaurant? The verb. The verb. Ajá, perdón, perdón. Sí, el verbo. 
Este es. Only the verb. Okay. I don't knew how to speak Japanese. I don't know. The auxiliary and the verb. Okay, vamos a, ahora sí vamos a escribir. For example, number one, sería? I didn't like your cape. I didn't like, right? Mm -hmm. Number two? Your cape. I went. I went. I went. Yes, Okay, third. Did you want? Did you want? Did you want? I didn't sell. I didn't sell. I didn't sell. Es la forma. Sell. Okay. Uh, oh. I went. I went. I'm sorry. <clears throat> I, I went. went. I went to school. I went. Yes. Do you work? Do Matthew you work? work? Did you work? I stay very much last year. Yeah, I, I stay. Study. 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 I see. I drink. Yes. I drank. I drank. I drank. Did you did you eat it? Did you eat? Did you eat? I don't. I don't knew. I didn't. I know. didn't know. I didn't know. I didn't know. Okay. Lo voy a dejar un par de segundos por si quiere tomar apuntes. Yes. Okay. Okay, puedo continuar? May I continue? Yes. Good. Okay. Well, eh, ahora vamos a hacer un poquito de práctica. Ok, un segundo. Un segundo. Ok, simple past tense. Solo para recapitular. ¿Cuántas formas eh, o cuántos tipos de verbos tenemos en el pasado sí? Two. Two. Ok, ¿cuáles son las dos? ¿Cuáles son los dos, tipos? los dos tipos de verbos? Regular, regular. Regular and irregular. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las reglas para los verbos regulares? Los verbos regulares. Para convertir, para convertir lo pasado, le vamos a agregar ED al final. ED o? Y si termina en una Y. Exacto. Oye, de... eh, si eh, si termina en ir y en ya empieza en la consonante, vamos a... Ya tengo ah. consonante. Y e, e, de. Exacto. E, de. Vamos muy a bien. sustituir la y por una y la... Excelente, y la muy bien. Y vamos a agregar la edición. 
Muy bien. ¿Cómo eh, vemos la forma de los verbos o cuáles eh, ¿cuál son los verbos irregulares? Los que cambian completamente la gramática en la regla. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a ello. Ok, vamos a ver, vamos a desarrollar estos ejercicios okay. en el pasado simple, en el pasado simple. Por ejemplo, I ate dinner six o'clock yesterday. Tenemos que fijarnos en la oración cuando es pregunta y cuando es negación. Por ejemplo, la número dos es pregunta. Ok. The Helen drive. El Helen ¿Perdón? Yes, she did. She did. The the Helen Helen drive to work. To work. Ok, lo vamos a And realizar the... ahorita. Vamos a realizar el ejercicio y cuando ya finalicemos oh. lo dejan saber y después vamos a completarlo juntos. Mm, okay.
Okay, are you done? No. Not yet, okay. Miss Fatima, finish. Good. Okay, my friend. Okay. There we go. Vamos a iniciar. Vamos con el número. Número uno. Ok, I ate dinner six o'clock yesterday. ¿Cuál sería, cómo sería la, la, la número dos? Number two. Did, did Helen drive to work? Drive to work. Yes, she did. Yes, she did. Excellent. Yes. My neighbor bought, bought, bought a new car. They went, went. Okay, letter A. Did they swim? They swim. They swim. They swim. Oh, they did it. My family and I? So. No. So. <laughs> First, we did. 
And then we drum 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 drum. The the animal jump and beat beat bite bite. Um, bite. What time? Did you got up? Did you get up? Did you get up? What time did you get up this morning? The Wright brothers. Blue. The first airplane in 19. 1903. Or 1903. I think I heard. 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 Uh, I heard a strange sound outside the door on one minute ago. When I was 10 years old, I broke. 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 broke and I really hurt. Heard. The police caught. 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 And then was catch it cut. Caught. Cut. Okay. Cut. Uh, how many times did, did you, you, read? you read the book? Did you? I'm sorry. I'm sorry. Sorry, sir. Did you read? Did you read? Okay. How many times did you read that book? Okay, is there any question so far? No. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, después vamos a ir a una lectura y después a una parte de speaking. Okay. Hold on. Uh, ya voy a compartir el link Deme un segundo que me está tardando más de lo normal Ok, vamos a, vamos a practicar primero los verbos eh, irregulares verbos irregulares ok voy a compartir con ustedes un link permítame saber si lo pueden abrir ¿Pueden abrir el link? Hello. Yes. 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 Good. Vamos a desarrollar este ejercicio que es la forma irregular y la forma participa. Regular y la forma participa.
¿Cómo vamos, Mr. Maximiliano? ¿Cómo vamos? ¿Casi? ¿Finalizamos? ¿Cómo vamos, Mr. Max? ¿Ya casi finalizamos? No, ok.
UGHT. Hola, hola, ¿cómo vamos con el ejercicio? Porque la segunda era Bring Bro. Ajá, ya participo, Bro. Mal. Ni a la mitad, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, vale. Porque si verbos que no me los puedo, <ríe> ya los olvidé. Que Brim Bronk. Espérame, que Brim Bronk. Ahí no que no cambien. Uh -huh. Ahí. Build. En deconstruir. En el... pasado cambia la D por la T. Bit, va. Y en participio. Sería el building, no. Build. Build. Con T. Ajá, es el pasado, Build. participio. Eh, también el mismo. También. Uh -huh. Build. By boat. Boat. E H es verdad. Uh -huh. Teva. Sí. Boat. Y en pasado participio creo que es lo mismo. Eh. O boat. O boat. Creo. <ríe> bueno, yo creo que sí lo mismo. Eh. Uh -huh. Catch. En catch, en pasado creo que es catch, ¿verdad? O catch. Ajá, uh -huh. ed. Ajá. Catch. Y en participio, creo que también lo mismo. No, o catch. Catch creo, creo que es lo mismo. En eso no, no cambia, creo yo. Ajá, uh -huh. En participio. Bueno, no pongo. Pero va a ir más. <risa> De todas formas, no estoy practicando todavía. <ríe> choose de escoger, ¿verdad? Creo que es choose. Que le agrega de, de, de al final choose. Y en pasado participio, no sé si es chosen. Se le agrega de, ¿verdad? Yo creo que sí, choose, just. Y en participio. Es chosen, creo yo. Chosen. No chosen, creo que es, no estoy seguro de eso. Bueno. Chosen. Home, que es Kane, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Home, Kane. Yeah. Uh, ¿Qué le pasó? Se me borró. <risa> <risa> Por apretar la palabra en el juego. Ay, Dios. <risa> Comenzamos otra vez. Estaba <risa> retirado para el... <risa> Siga ahí donde, donde va. Yo he dejado en blanco lo que no sé y lo otro lado. Pero... Sí. En... Después lo último. Con, ¿verdad? Ah. Con, Kane. ¿Cuál es el otro? Kane, creo yo. Sí, va. Con, Kane. Sí, con, creo que es lo mismo en pasado participio. Eh, los mismos, creo que. Ajá, porque está la palabra de 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 de, 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 de llegar a ser. ¿va? En pasado uh -huh. de, y en participio creo que con otra vez. Lo mismo creo que es. Con, can, can. En cost. Cost. Eh... Ajá, con e deben. Sí, y en cost al final. Perdón. Cost. Cost. Creo que regresa a cost al final. No estoy seguro. 
Hot. Ese no cambia, todo es igual. Todo es igual, bueno. Hot. Cast, cast, Don't dig, don't. Drone, no. Dig de, de cavar, ¿verdad? Ajá. Díganme, algunos me acuerdo todavía. ¿Cuál es el pasado? Dig, do, creo que es con U, ¿eh? ¿verdad? Ajá, con U y G. Do, creo que lo mismo me mantiene en participio, ¿verdad? Igual oh, creo. Otro. Sí, tú, tú. O, o le agrega doble E en doble. No, no. No, yo creo que. Did. El, pas no, el pasado de Did, bueno. Y el participio creo que es Don. Sí. Done. Se escribe. Uh -huh. Sí. Don't. Draw. El de dibujar. Ajá. Eh, draw, Drew, creo que es el pasado, ¿verdad? Ajá, con... con, ajá, con Drew, y el participio ¿Qué? es Drawing, creo yo. No. Aquí no lo puedo ver. Aquí no, no. <risa> no, no estoy seguro. Draw, Drew, Draw... And... Sí, no, al pasar, al participio no estoy seguro. ¿verdad? Sería Andrew Draw, Drawing, creo que va. Drive and Drive, va. Con la de D por el final, ¿verdad? Drive. Drive, creo que sí. Drive and con N. No. No, el, el pasado participa. Pasado. Bueno, ¿no? con D. Draw, ¿verdad? Draw. Con D, ¿verdad? Sí. Y el papá. Driven. Driven, ajá, con N. Driven. Drink, pasado, drunk. Drunk. En Drunket. Todavía lo están haciendo. Hola, ¿sí? <ríe> sí. Ah, sí. Ya estamos en la ¿Sí? clase. <ríe> Aquí estamos en... Ah, bien, todavía estamos en Sí, voy a ir muy bien para la clase. ¿eh? <ríe> Entonces sería drink, drunk, and drunk, creo que es el pasado participio, ¿verdad? Uh -huh. Drunk. Estamos hit, hit. eight, other, eight. Aten. En Aten, creo que es. Aten, se escribe. Ajá, Aten, Aten. Aten, I have Aten, he comido. Fall, fall, fail, creo que es el pasado, ¿verdad? ¿Con E de? Felt. En Fallen es el participio pasado, creo yo, ¿verdad? Ya terminó, Kevin. ¿Por dónde van ahorita? <ríe> Por la mitad. Voy a poquitar abajo la mitad. Sí, no, la <ríe> es que me borraron a mí. A mí también. <ríe> Por ejemplo, yo voy en la segunda de, de, la, de la segunda fila. Uy. No mole, no, pero usted, no, pero es que empezamos de nuevo. ¿Dónde van ahorita? Eh, For fall, fall. Después de comer. So. Fall. fall. F A L L. Ah, fall. Fallen. No, fell. Pasado. Caído. Fallen, ca de, de, cayó. De, de, y fallen. caído. Se sería fall y fallen. Fallen, caballo. Fallen. 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 Creo que es su fallen. Fallen. Dry and fruit y flower. Fun, fun es el pasado de encontrar. 
The fly, found, found. Okay. And fly sería flu y flow. And yeah. forget sería forgot y forgotten. And get sería got y gotten. Sí. Flu, flow, es un arma. And give sería gave y gave. Gaben o giving. Give. 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 Went y gone. For gone. For Espérame, espérame, espérame. Muy, muy rápido va usted. Yo no, muy rápido, <ríe> chaval. Es que se me había acabado el internet y me salió usted y me tocó que estar activando internet otra vez. <ríe> Por eso, bueno, en. For Goren no. lleva doble T, ¿verdad? Sí, Gaten, Garen. En Go sería went y gone. Let yes. me net. Yeah. No. Are you done? There too much. <laughs> But um, I almost got lost. Everything. Only the past participle. Mándeme ese link en el, pero solo el link para abrirlo en el navegador. Eso. Ajá, pero el link. Oiga. Para abrirlo. Como cuánto les harán falta acá? ¿Más de la mitad? No, es que los del Fast Bar son los que nos hacen falta. Bueno, bueno, bueno. quizás vamos a dar dos minutos más y después vamos a, vamos a continuar. Ok.
yo no sé por qué no puedo editar Puedes con el de Brian. teléfono. Sí, Puedes en el teléfono. teléfono. Sí, entonces mejor los termino en, en la compu después. Okay. Porque no los puedo editar aquí mismo, no sé por qué. O sea, si me abre, si me abre, porque si me abre, pero cuando intento editar, no me, no me da, no, no se mueve. A saber. Aunque me sale una advertencia arriba, quiere ver. Mira ahí, ahí se le mandé al WhatsApp. Arriba, una advertencia. Dice, solicita información. No, pero eso no tiene nada que ver. Pero de ahí no, yo no, no puedo. Sí. Ajá, pero no puedo editar. Aunque le dé clic ahí a la casilla. Sí, ve. Le doy ahí y no puedo. A ver qué onda.
Okay. Uh, did you finish the exercise? No. Yes. No. Okay. <laughs> no. <laughs> well, no. 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 Really. Okay. Let's go to the practice. Let's go to the practice. Yeah. Los verbos yeah. Los yeah. It's really hard to remember the verbs. <laughs> yeah, I see. But let's uh, I got a headache. You have a headache. <laughs> <laughs> okay, you will have the chance to practice later. Okay, <laughs> the verbs. Ok, la primera, la primera pregunta. Ok. Eh, ok, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Ok. Ok, las disculpas del caso, pero este internet. Yes, yes. Estamos, I'm struggling with the internet connection. I'm so sorry. Bueno, eh, la pregunta que traigo. Claro, debe ser. Sí. Okay. Por ejemplo, eh, la primera dice: What do you like to do when you were a child? What do you like to do when you were a child? ¿Qué te gustaba hacer cuando tú eras un niño? What do you like to do when you were a child? ¿Cómo se puede contestar esa pregunta? Utilizando los verbos eh, regulares o irregulares. Por ejemplo, I liked to. I like to when I walk a guy. I like to do exercise. Okay, esa va a ser la otra vez. No. Okay, acá estoy de nuevo. La pregunta era: eh, What did you like? What did you like to do when you were a child? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras un niño? La pregunta se puede contestar, por ejemplo, I like to play soccer, I like to go to the kindergarten. For example, Miss Fatima, what do you like to do when you were a child? I like to, to dibujar. I like to draw. Remember. Draw. draw. Uh -huh. I like to draw and I like to play with to my play. neighbor. Your neighborhoods, eh, yes. vecinos, neighborhood. Okay. Yes. How about Mr. Maximiliano? What did you like to do when you were a child? I like to play with my neighborhood and I like to watch uh, Dragon Ball. Dragon Ball. Ah, to draw. Okay, you like to draw. I heard I like to play. Dragon Ball. Okay. No, I like to watch. Ah, you like to watch. Me yes. too. Me too. I love it. Okay. How about Mr. Jose Ramon? What did you like to do when you were a child? Mm, when I was a child, I guess. It just, uh, I like to, to play some games. For example, I don't know how to say in English, uh, chivola. You know? <laughs> uh, uh, play soccer and to play trumpet. Okay. <laughs> and watch TV. Uh, and watch TV. What, what was your yeah. favorite uh, TV show program? Uh, I remember. When I was a child, uh, I like to watch uh, um, TV and Channel 4. Uh, I remember uh, uh, Dragon Ball, um, sometimes saw it, uh, hmm. and, and, and Channel 19 too. <laughs> 19, the, uh, Nickelodeon. Nickelodeon, yes. Okay, good. The second question. The second question, well, two questions are, when, where were you born and when were you born? ¿Dónde y cuándo? For example, para contestar esa pregunta, debemos utilizar el pasado del verb to be. Pero pues voy a decir, I was born in San Salvador. I was, I was born in eh, Cojutepeque. And I was born 
in my case, on July 4th, 1991. ¿Cuándo y dónde naciste? Who's ready? Me? Go ahead, please, sister. I was born in Santa Ana, and I was born in 1988. Okay, good. Uh, how about Mr. Kevin Ruiz? Uh, what? Where uh, and when were you born? Well, I was I born in a hospital, hmm. and uh, when I was when I como es? I was born. I was born in a Huachapan city. A Huachapan. In a Huach Huachapan okay. city. Good. Uh, Mr. Uh, Ramon? <clears throat> uh, I was born in San Juan de Pico in 1991. 1991. Miss Alicia, when and where were you born? I want to work in San Salvador. Okay, you were born in San Salvador. ¿Y qué tengo que decir? Mi edad, no. Eh, no. ¿Cuándo y dónde nació? Ah. I was born in 19... In 2000... 18. Okay, in 1800. 18, uh -huh. 19, 18, 19. No, November. Um, 1000. Eh, no sé. ¿Cuál número quiere decir? ¿Cuál fecha? 1996. Ah, 1996. Uh -huh. 1996. All right, good. Okay, excellent. You have the same age, me. <laughs> In, perdón. Uh, Alicia have the same age. Ah, you were born in 1996, Miss Pat. Yes, I have 27. Wow. You, are, you are 26 right now? 25? Yeah, 27 because I was born in January 25. Ah, okay. And I was born in San Salvador. 27? Yes, okay. I have 27. And Mr. Ma Mr. Jose Ramon, he is 31, if I'm not wrong. 1991, I'm old. You are 32 right now. Uh, almost 33. Oh, okay. <laughs> almost 33. Good. Well, uh, I have another question. It says, who was your favorite teacher and why? ¿Quién era tu teacher favorito? Tu maestro favorito y por qué. Puedes decir, my favorite teacher was, eh, se dice el nombre, because eh, he was smart, he was intelligent. Ok, why, por qué era su maestro favorito. Who was your favorite teacher and why? Ready. Okay, my favorite teacher was uh, Marvin, and he was a teacher of language. Language oh, teacher. Lengua, lengua. Language teacher. Uh, language teacher, because he was a funny, and I think he yes, he was smart. He is he smart. Was. Okay. Good. How, uh, how about Mr. Maximiliano? Who and why was your favorite teacher? Well, my favorite teacher was Quinteros. He was a math teacher. And he was my favorite teacher because he made me a better person. He made me uh, take uh, risk and and do things that I don't know I could do. Okay, excellent. Very good. He he made you 
a better person. Very good. How about Miss Alicia? Who was your favorite teacher and why? ¿Quién era su maestro favorito y por qué? My favorite teacher was Chinchilla. <laughs> and me daba inglés. Okay. English. English. Y por qué buena onda. Okay, who was he was he was cool. He was cool. Okay, yes. excellent. Okay, Mr. Kevin. My favorite teacher was teacher English teacher. Okay. Her name is Janira. Was is Janira? She is a little yet. <laughs> Uh, uh, she was a good person. Okay, he was a good person. Ah, estaba ya viva, entonces sí. She is. Was. Okay, good. The next, vamos a dos preguntas más. Okay, who, aquí lo voy a copiar en el, en el chat. Acá está. Who did you play with it? Who did you play with it? Who did you play with? ¿Con quién jugabas? Who did you play with? For example, I played when I was a child. I played with my friends and my brother. Who did you play with? ¿Con quién jugabas cuando eras un, un pequeño? Uh, I'm ready. Okay, Mr. Max, please. I played with my brothers and sister and with my grandma. We played soccer. Okay, you played soccer. Very good. How about Mr. Jose Ramon? I played with my brother and sometimes with some neighbors. We play sometimes soccer and other games. All right, cool, awesome. Miss Fatima? I played with my sisters and with my neighborhood, and we played uh, football, baseball, the condelero, I don't know. Hide and seek. Hide, hide? And, hide de esconder, de esconderse, and uh -huh. seek, buscar. Hi and, and okay. And that's it. <laughs> okay, thank you. All right, and the last question, the última pregunta. Give me a second. Acá. Dice, do you remember anything about your personality when you were a child? ¿Recuerdas algo de tu personalidad? Cuando eras un niño. Acá está la pregunta. Do you remember anything about your personality when a child? Do you remember anything about your personality? For example, you can say. In, in my case, I don't remember, but my mom told me that I always I am kind. Kind. Uh -huh, kind. Yeah. And sociable. Sociable. Very good. And now? Yeah. Y ahora? And now? It's the same. <laughs> same. Sociable. I like and to kind. do sociable. Yes. And kind. All right. Excellent. Okay, how about Mr. Jose Ramon? I don't remember very well, but sometimes I guess I was uh, very shy. Very shy. Okay. Yes. Yeah, at school, in the escuela, at school? Uh, sometimes uh, when I don't 
I don't know. Yes, I want. I don't know the people. Uh, <laughs> I was very shy. Okay. Very good. How about Mr. Maximiliano? Well, when I was a child, I was uh, shy. And it was difficult to talk to people. To talk to people, I don't know. I was a really smart child, but uh, I have the problem. I'm not too social. And that's something that maybe made me uh, I don't know how to say this. Uh, bad with conversation. Okay, good. Mr. Kevin, how do you remember anything about your personality when you were a child? Mm, I think I remember everything. I, I like uh, to be friendly. Um, I was very kind. Okay, friendly, very good, amigable, muy bien. La última pregunta, okay, dice, did you get good grades? Tenías buenas notas? Yes, I have good grades, or no, I didn't have good grades. About Miss Alicia, Miss Alicia. No, I didn't. <laughs> I didn't have. I didn't have. No, I didn't have. Okay, how about Miss Fatima? Uh, I had a good grade. Uh, you had good grade. What was your favorite yeah. subject? Language. Language, okay. How about Mr. Jose Ramon? Um, I remember I was good with math, so uh, uh, I had a very good grades, I guess. I had. I had. I had. Yes, I had a very good grade. All right. Excellent, Mr. Maximilian. I was a little too smart. <laughs> okay. And I have very, very good grades. Excellent. Uh, especially in math and science. Ah, good. You are good at, you were good at math. Era bueno en math. Good at. Yes. Mr. Kevin, did you have good grades? Uh, yes. Uh, I was good in math and okay. English. Excellent. Very good. Okay. Vamos a detenernos acá en la clase. Okay. Vamos a finalizar con... Muchas gracias a todos los estudiantes que estuvieron en estas ocho jornadas y espero que volverlas a ver en el siguiente módulo okay, o que continúen eh, estudiando este bonito idioma. Okay, les animo a que continúen, que puedan eh, finalizar todos estos cursos que son de mucho beneficio y seguir practicando, ya que muchos de ustedes tienen un buen nivel de inglés y seguir practicando y recordando temas. Así que un placer y un gusto estar con ustedes. En el módulo 2, see you later. Goodbye. See you later. Bye. 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 Bless you. Thank you.